ഹാഫ് പാൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുക സിഗരറ്റ് പാൻറ്റിൻ്റെ കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് നമ്മുടെ ലെഗിങ്സിനെ കട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയി കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ ക്ലോത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് തുണി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സാരി എടുത്തേക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് സാരി അത് ചെയ്യാട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി നമുക്ക് എപ്പോഴും സിഗരറ്റ് പാൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ക്ലോത്തിലല്ലാതെ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ക്ലോത്തിൽ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മടക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇളം വന്നിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക്കിന് അപ്പം മുപ്പത്തി ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് കാലി മടക്കി അടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബോർഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നില്ല മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ മുപ്പത്തിനാല് നീളം രണ്ട് ഇഞ്ച് എലാസ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടി അപ്പം മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് അപ്പം നമുക്ക് തുണി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ ബോർഡർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് ബോർഡറിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഞാനൊരു മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഹിപ്പ് വന്നിട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഒന്ന് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തോപ്പും അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൂടിയിട്ട് പതിനൊന്നര പിന്നെ ക്രോച്ച് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ലെങ്ത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ദേ ടേപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് മേളിക്ക് ഞാൻ മാർക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് തയ്യൽ തുമ്പാണ് നമ്മളത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ ഒരു പാൻറ്റ് ഇടാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഗീവ് അവേ ഉള്ളതാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് എലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് ഹിപ്പ് വന്നിട്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിൽ നാലിലൊന്ന് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പം അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് അപ്പം പതിനൊന്ന് അരയാണ് ഹിപ്പ് വരിക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പം പതിനൊന്നര ഞാൻ മേളുന്ന് അതിൻ്റെ വീതി പതിനൊന്നര മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക്കിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ഇത് നമ്മളതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈന് അടുത്ത് നമുക്ക് ക്രോച്ച് ഏരിയ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോച്ച് ഏരിയ അഡൽറ്റിന് ട്വൽവ് എടുക്കാം നമുക്ക് പത്തെടുക്കാം പതിനൊന്ന് എടുക്കാം വണ്ണം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് എടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു പത്ത് വയസ്സിൻ്റെ മേലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലിപ്പം ഞാൻ പതിനൊന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വണ്ണം കൂടുതലൊക്കെ അതൊരു അറുപത് കെ കെ ജിക്ക് മേളിലുള്ളവർക്ക് ട്വൽവ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇതിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എലാസ്റ്റിക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ക്രോച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴം തൊട്ടിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ക്രോച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് അതും കൂടി നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇടാനായിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ലൈൻ അങ്ങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് ക്രോച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് ഇഞ്ച് എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചും വലിയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കെർവ് മാറി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കെർവ് നമ്മൾ സ്ക്വയറിലല്ല കെർവിലായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് പതിനാല് പതിമൂന്നര ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാല് ഞാൻ എടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ പതിനാല് ഇഞ്ച് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്രോച്ച് ഏരിയ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ പകുതി ഏഴ് ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പതിനാല് ഇഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ക്രോച്ച് അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും പതിനാല് ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് അ
അത് പഴയ വീഡിയോ ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പിട്ട വീഡിയോയാണ് ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമ്മളത് ഇപ്പോൾ ഐസ് ആ ലൈനും കൂടി നമ്മളങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്രോച്ചിൻ്റെ ഇതും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിവണ്ണത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാൻറ്റ് അല്ല അത് നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം അതാണ് സിഗരറ്റ് പാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതങ്ങട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു കണ്ടല്ല ഇതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നമുക്കതങ്ങട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി കട്ടി കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആ വരച്ച ലൈന് എൻ്റെ അവിടെ അവിടം വരെയാണ് നമുക്ക് ചരിവുള്ളത് പിന്നെ മേളിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇതേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്രോച്ച് ഏരിയയുടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടോപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് മേലേക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് മേളൊന്നും മടക്കി അടിക്കാനും കൂടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡ് ഉണ്ടാവും തുണിയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടല്ലോ അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം അതായത് നമ്മൾ അത് മടക്കാണ് അവിടെ ആ മടക്കം കൂടി നമ്മളങ്ങോട്ട് തുറക്കുക മടക്കില്ലെങ്കിൽ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അവരുടെ രണ്ട് പീസായി കിടക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പീസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ട് പീസ് ബാക്കിയുള്ള തുണിക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിലെ പീസ് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ തുണി മതി അത് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിന് നടുവൊന്നും മടക്കുക രണ്ട് ഒറ്റ മടക്കം മടക്കി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത പീസില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കണം അപ്പം ഇത് മേളിലും താഴെ ഒരേ ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇത് ഇതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാൻറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നടുവ് മടക്കിയ ശേഷം ഒറ്റ മടക്ക് മടക്കിയ ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത പീസ് എടുത്തിട്ട് മേലെ വയ്ക്കുക മേലെ വെച്ച ശേഷം നമ്മളിതേ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു മാർക്കിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് അത് മേ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചുറ്റും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുറ്റും കണ്ടല്ലോ അതെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റുകൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതെ ടോപ്പിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നീളവും ലെങ്ത്തും അടി നമ്മളുടെ അരവണ്ണവും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മാർക്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാം അത് നമ്മൾ ആ പാൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്രോച്ച് ഏരിയ അവിടെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് എടുക്കണം വീണ്ടും രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തെങ്കിൽ പിന്നീട് അവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ആ വണ്ണത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ആക്ച്വൽ കാലിൻ്റെ വണ്ണം ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടി നമ്മൾ എടുക്കണം ദേ കണ്ടല്ലോ ദേ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ ആ ലെങ്ത്ത് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി എടുക്കണുണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പാൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ നിന്നും ആ ഒരു വീതിയിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് നീട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലിൻ്റെ അടിവണ്ണം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പുറത്ത് കൂട്ടരുത് അപ്പുറത്ത് മാത്രമേ കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ കണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷം നമ്മളിത് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വരിക അതായത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിയെടുത്തതിൽ കൂടെ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം
അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയും ബാക്കിൻ്റെയും പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അത് പാർട്ട് ടു കാണാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പാർട്ട് ടു കാണാം ഓക്കെ പാർട്ട് ടു ഇത് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റിയൽമിയുടെ ഇത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട